ഓക്കെ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സി ഡ്രൈവിനകത്ത് നമുക്കിതുപോലെ ഡോസ് ബോക്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് കാണാം ഓക്കെ സോ അതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എല്ലാ റിലേറ്റഡ് ഫയൽസും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ടെർബോ അസംബ്ലർ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ഫയൽസും ഇവിടെ വന്ന് സേവ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സി ഡ്രൈവിനകത്ത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ടാസം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ടാസം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളത് എക്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ടാസം നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്ത് ഇടേണ്ടത് സെയിം വിൻഡോസ് സി ഡ്രൈവിനകത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സോ ഇതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ഫയലിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മുടെ ഡോസ് ബോക്സൊക്കെ ഇൻസ്റ്റോൾ ആയി കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ എക്സിക്യൂഷൻ കുറച്ച് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ പ്രോഗ്രാം ഫയലിൻ്റെ അകത്ത് ഡോക്സ് ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു അതിൽ ഡോക്സ് ബോക്സ് പോയിൻ്റ് സെവൻ ഫോർ ഹൈഫൺ ത്രീ ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ഓക്കെ ദെൻ അതിൽ ഇങ്ങനെ കുറേ അതിൻ്റെ ലൈസൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ എൻഡിലോട്ട് പോവുക സോ അതിൻ്റെ എൻഡിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കമാൻഡ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല മൗണ്ട് സ്പേസ് സി സ്പേസ് സി കോളൻ ഫോർവേഡ് സ്ലാഷ് ടു ടൈംസ് ദെൻ ടാസ് സോ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെ സേവ് ചെയ്യണം സോ ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ ഓരോ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ സി ഡ്രൈവിനെ മൗണ്ട് ചെയ്യണം ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കമാൻഡ് ട്രോംറ്റിൽ ഓരോ പ്രാവശ്യം പ്രോഗ്രാം അസംബിൾ ചെയ്ത് റൺ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം സോ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ചെയ്യേണ്ടത് ഡോസ് ബോക്സ് സി ഡ്രൈവിനകത്ത് വന്ന് കിടക്കുന്ന ഡോസ് ബോക്സിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് ഓക്കെ സോ അതിൻ്റെ ലൈസൻസും ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ ഇവിടെ വരും അതിൻ്റെ എൻഡിൽ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കമാൻഡ് നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ടാസം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ടാസം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ അതിൽ ടാസം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫോൾഡർ ഉണ്ട് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇവിടെ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് പ്രോഗ്രാംസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി രണ്ട് മൂന്ന് സിമ്പിൾ പ്രോഗ്രാംസ് ഇവിടെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോഗ്രാം സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ട് പാഡിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടും നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടാസം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോറിൻ്റെ അകത്ത് ടാസത്തിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ സേവ് ചെയ്യാൻ ഓർക്കണം ഓക്കെ ടാസം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോറിൻ്റെ അകത്ത് ടാസമിൻ സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്റ്റെൻഷൻ എപ്പോഴും ഡോട്ട് എ എസ് എം എന്ന് വേണം കൊടുക്കാൻ ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇവിടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സെർട്ടൻ അസംബ്ലി പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് ആഡ് ടു ഡോട്ട് എ എസ് എം ഡെമോ ഡോട്ട് എ എസ് എം ഹെലോ ഡോട്ട് എ എസ് എം ഹെലോ ടു ഡോട്ട് എ എസ് എം കുറച്ച് ഓൾറെഡി ഹെലോ ഓൾറെഡി ഇതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഹലോ ടു ഇപ്പോഴും ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് സേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഡെമോ അതൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സിമ്പിൾ പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഓർക്കേണ്ടത് സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡോട്ട് എ എസ് എമ്മിൽ ചെയ്യണം സോ ഇനി നമ്മുടെ ജി യു ഐൻ്റെ കാര്യം കൂടെ നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ജി യു ഐ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഇൻ്റർഫേസ് ഇവിടെ വന്ന് കിടപ്പുണ്ട് ഓക്കെ സോ നമുക്കിത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിതുപോലെ നമ്മുടെ എഡിറ്റർ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരും ഓക്കെ സോ ഓൾറെഡി സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സി ഡ്രൈവിനകത്ത് ടാസം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോറിൽ ടാസമിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഓരോ ഡോട്ട് എ എസ് എം ഫയൽസ് ഓൾറെഡി ഉള്ളതൊക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പുതുതായിട്ട് ഒരെണ്ണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സേവ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പേര് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുത്തിട്ട്
കോഡ് സെഗ്മെൻറ്റ് നെയിം ആസ് കോഡ് ദെൻ സ്റ്റാർട്ട് ഡാറ്റ സെഗ്മെൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ് മെസ്സേജ് എം എസ് ജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലാബലാണ് ആ ലാബൽ പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന അഡ്രസ് ലൊക്കേഷനിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്ട്രിങ് ആണ് ഹലോ വേൾഡ് ഓക്കെ മെസ്സേജ് ഡി ബി ഡിഫൈൻ ബൈറ്റ് എത്ര ബൈറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ അലോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എം എസ് ജി എന്ന് പറയുന്ന ലാബൽ പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൊക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ട് എത്ര ബൈറ്റ്സ് ആണ് അലോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദിസ് ഡബിൾ കോഡ്സ് എത്ര ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ദ സ്പേസ് സെവൻ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദിസ് ഡോളർ സിമ്പിൾ ഡോളർ സിമ്പിൾ ഓൾവേസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ സ്ട്രിങ് സൊ ഇതിൽ എത്ര സ്പേസ് എത്ര ക്യാരക്ടേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടോ അത്രയും ബൈറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ അലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ടെൻ ഡി കോമ തേർട്ടീൻ ഡി എന്താണ് ടെൻ ഡി മീൻസ് ലൈൻ ഫീഡ് ഒരു ലൈനിൻ്റെ എൻഡ് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ സ്ലാഷ് എൻ സി പ്രോഗ്രാമിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആണ് തേർട്ടീൻ ഡി കാരേജ് റിട്ടേൺ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ലൈനിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തേർട്ടീൻ ഡി ഇത് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യും ഇത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലൈൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രിങ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൺട്രോൾ നെക്സ്റ്റ് ലൈനിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ലൊക്കേഷനിലോട്ട് പോകും എപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കമാൻഡ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ ടെൻ ഡി കോമ തേർട്ടീൻ ഡി ഓക്കെ സോ ചിലപ്പോൾ ഈ ടെൻ ഡി മീൻസ് ഡെസിമൽ തേർട്ടീൻ ഡി മീൻസ് ഡെസിമൽ ഡെസിമൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ ലൈൻ ഫീഡ് ആൻഡ് ക്യാരേജ് റിട്ടേൺ ഇതിൻ്റെ ഡെസിമൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡെസിമൽ ഇക്വലൻ്റ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ സീറോ എ എച്ച് സീറോ ഡി എച്ച് എന്നൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് അതായത് ഇതിന് തന്നെ ഹെക്സ ഡെസിമൽ ഇക്വലൻ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ ഇത് കേസ് സെൻസിറ്റീവ് അല്ല നമുക്ക് സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ വേണമെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ എല്ലാം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സിലാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കമാൻഡ്സ് ദെൻ ഡാറ്റ എൻസ് ഡാറ്റ സെഗ്മെൻറ്റിനകത്ത് ഒരു സിംഗിൾ സ്ട്രിങ് മാത്രമാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് അലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദെൻ കോഡ് സെഗ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് കോഡ് സെഗ്മെൻറ്റ് ദിസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓഫ് അവർ പ്രോഗ്രാം കോഡ് ദെൻ ഫസ്റ്റ് എന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിലും ഫസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇത് മൂവ് എ എക്സ് കോമ ഡാറ്റ മൂവ് ഡി എസ് കോമ എ എക്സ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡാറ്റ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ നെയിം ഡാറ്റ എന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ആ പെർട്ടിക്കുലർ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എ എക്സിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു ദെൻ എ എക്സ് ടു ഡാറ്റ സെഗ്മെൻറ്റ് രജിസ്റ്റർ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അഡ്രസ് ഓഫ് ഡാറ്റ സെഗ്മെൻറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ഡി എസിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യിക്കാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ നമുക്കില്ല സോ ഡാറ്റ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ് നമ്മൾ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പെർട്ടിക്കുലർ ഡാറ്റ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി അലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ് എ എക്സിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു ദെൻ എ എക്സ് ടു ഡി എസ് സോ ഏത് പ്രോഗ്രാമിലാണെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കോഡ് സെഗ്മെൻറ്റിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡാറ്റാസ് അത് ഏത് ഡാറ്റ സെഗ്മെൻറ്റിലാണോ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ് ഡി എസ് രജിസ്റ്ററിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യിക്കണം ദൻ ഇതെന്താണ് ലോഡ് എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ് ഓഫ് ലാബൽ എം എസ് ജി ടു ഡി എക്സ് രജിസ്റ്റർ ഓക്കെ ലോഡ് എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ് ഓഫ് ഡാറ്റ സെഗ്മെൻറ്റിനകത്ത് എം എസ് ജി എന്ന് പറയുന്ന ലാബൽ പോയിൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ് എത്രാമത്തെ ബൈറ്റ് ലൊക്കേഷൻ ഡാറ്റ സെഗ്മെൻറ്റിൽ എത്രാമത്തെ ബൈറ്റ് ലൊക്കേഷനിലാണോ എം എസ് ജി പോയിൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ബൈറ്റ് അഡ്രസ് ഇസ് ലോഡഡ് ഇൻ ടു ഡി എക്സ് രജിസ്റ്റർ ഓക്കെ ലോഡ് എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ് എപ്പോഴും എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ് ഡി എക്സ് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് തന്നെ ലോഡ് ചെയ്യണം വേറെ ഒരു
ഓർക്കുക ഡി എക്സ് രജിസ്റ്റർ ഏത് ലൊക്കേഷനിലോട്ടാണോ പോയിൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രിങ് അവിടെ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ട്രിങ്ങിനെ നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേ സ്ക്രീനിലോട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്ന കമാൻഡാണ് മൂവ് എ എച്ച് കോമ സീറോ നയൻ എച്ച് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി വൺ എച്ച് ദെൻ നമ്മുടെ എല്ലാ കോഡ് സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെയും സ്റ്റാർട്ടിങ് ഈ ഒരു കാര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഡെറ്റ അതുപോലെ നമ്മുടെ കോഡ് സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ എൻഡിങ് എപ്പോഴും ഇതായിരിക്കും പ്രോഗ്രാം ടേമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് പാസ് ചെയ്യുന്ന കമാൻഡാണ് മൂവ് എ എച്ച് കോമ ഫോർ സി എച്ച് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി വൺ എച്ച് മൂവ് എ എച്ച് കോമ ഫോർ സി എച്ച് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി വൺ എച്ച് സോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എം എസ് ജി പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൊക്കേഷനിൽ ഉള്ള സ്ട്രിങ്ങിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിച്ചു പ്രോഗ്രാം ടേമിനേറ്റ് ചെയ്യാണ് മൂവ് എ എച്ച് കോമ ഫോർ സി എച്ച് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി വൺ എച്ച് കോഡ് എൻസ് എൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് കോഡ് എൻസ് മീൻസ് കോഡ് സെഗ്മെൻറ്റ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നു എൻഡ് ഓഫ് കോഡ് സെഗ്മെൻറ്റ് ദെൻ എൻഡ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് ഇസ് എൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് എവിടെ നിന്നാണ് പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന ലാബിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ കോഡ് സെഗ്മെൻറ്റ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നു പ്രോഗ്രാമും എൻഡ് ചെയ്യുന്നു സോ ഇതാണ് ഈ ഒരു സിമ്പിൾ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ മീനിങ് നമ്മുടെ എം എസ് പോയിൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബൈറ്റ് ലൊക്കേഷനിലാണ് അവിടെ കോൺസിക്യൂട്ടീവായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ട്രിങ് ഹെലോ വേൾഡ് ആണ് സോ ഹെലോ വേൾഡ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു വിൻഡോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ജി ജി യു ഐ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോഗ്രാം ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ലൈൻ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് നോട്ട് പാഡിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും ഓരോ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഡിറ്റർ നമുക്ക് പോസിബിൾ അല്ല ലൈൻ നമ്പേഴ്സ് ഒന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല സോ ഈ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കളർ ഡിഫറൻസ് ഇതൊന്നും നോട്ട് പാഡിൽ അവൈലബിൾ ആവില്ല ഓക്കെ സോ നമുക്കിനി ഇതിന് ടെർബോ അസംബ്ലർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം സോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടാസം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം കൂടെ തന്നെ ഡോസ് ബോക്സ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ നമുക്കിനി ടാസം യൂസ് ടെർബോ അസംബ്ലർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റൺ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ടേബോ ടാസം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു പാരലി ഡോസ് ബോക്സും ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സോ നമ്മുടെ കമാൻഡ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ് സോ നമുക്ക് എഡിറ്റ് വിൻഡോയിൽ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് എഡിറ്റ് വിൻഡോയിൽ പോകണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എഡിറ്റിന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ അസംബ്ലർ നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജെക്ട് കോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ദെൻ ലിങ്ക് ചെയ്യാം ദെൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം സോ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒബ്ജെക്ട് ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഫയൽ നെയിം ഡെമോ ഡോട്ട് എ എസ് എം ആയിരുന്നു സോ ചെയ്യേണ്ടത് ടാസം സ്പേസ് ഡെമോ ഡോട്ട് എ എസ് എം ഓക്കെ സോ എറർ ഫ്രീ ആണ് വാണിംഗ് ഫ്രീ ആണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം പ്രോപ്പർ ആണ് സോ നമുക്കിനി എന്ത് ചെയ്യാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒബ്ജെക്ട് ഫയൽ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒബ്ജെക്ട് ഫയൽ ക്രിയേറ്റഡ് ആണ് സോ ആ ഒബ്ജെക്ട് ഫയലിനെ നമുക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യണം അതിനാണ് ടി ലിങ്ക് സ്പേസ് ഡെമോ ഡോട്ട് ഒ ബി ജെ ഒബ്ജെക്ട് ഫയൽസിനെയാണ് നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം അതിന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നെയിം മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി വിതൗട്ട് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓക്കെ സോ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു കമാൻഡ് പ്രോംപ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എക്സിറ്റ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം സോ വിൻഡോ ക്ലോസ് ആവും ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ ഓക്കെ താങ്ക് യു